ഹായ് മക്കളെ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്ന പാഠത്തിലെ പാരഡൈസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം നീച്ചിന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ധാരാളം ചോദിക്കാൻ ഓമരിക്കലുകളാണ് ആ ഓമരിക്കലുകളിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ഒരു ചോദ്യം പാരഡൈസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്ന കാര്യവും നിങ്ങൾക്കറിയാം സോ ഫെരഡേസ് ലോ പലരും പറയാറുണ്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിലെ ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകിച്ചും ഫെരഡേയുടെ സെക്കൻഡ് ലോ വെച്ചുകൊണ്ട് ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് പലരും പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ഫെരഡേസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ആണ് ഫെരഡേയുടെ രണ്ട് ലോസും ലോയും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ രണ്ട് ലോയും ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ന്യൂമറിക്കലുകൾ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഫെരഡെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് ആനോഡിലും കാതോഡിലും ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലിബറേറ്റഡ് ആകുന്ന സബ്സ്റ്റൻസുകളുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ഫെരഡേസ് ലോസ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫെരഡെ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആകുന്ന ലിബറേറ്റഡ് ആകുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഫാക്ടറികളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ഫാക്ടറികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ രണ്ട് ഫാക്ടറികൾ അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫെരഡേസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സി ഫെരഡെ പറഞ്ഞ കാര്യം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഓർ ലിബറേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രോ ലൈറ്റിലൂടെ നിങ്ങൾ കടത്തി വിടുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ചാർജിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രത്തോളം ചാർജ് കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലിബറേറ്റഡ് ആകുന്ന സബ്സ്റ്റൻസുകളുടെ മാസിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം എന്ന് ഫെരഡെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഫാക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെക്കുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഫെരഡെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലിബറേറ്റഡ് ആകുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ഇക്വാലൻ മാസിനെ അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും സോ ഈ രണ്ട് ഫാക്ടറുകളാണ് എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിടുമ്പോൾ എത്രത്തോളം സബ്സ്റ്റൻസ് ആനോഡിലും കാതോഡിലും ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആകണം അല്ലെങ്കിൽ ലിബറേറ്റഡ് ആകണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ഫാക്ടറുകളാണ് അതിൽ ഓരോന്നും എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓരോ ലോ ആയിട്ട് അത് മാറുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഫാക്ടർ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓർ ലിബറേറ്റഡ് എന്ന പോലെ എന്താണ് ബന്ധം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഫെരഡേയുടെ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്ന് പറയാം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓർ ലിബറേറ്റഡും ഇക്വാലൻ മാസും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ബന്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് ഫെരഡേയുടെ സെക്കൻഡ് ലോ പറയുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ലോയിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോൾ ഫെരഡേസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഫെരഡെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ എമൗണ്ട് കൂടും അതല്ല നിങ്ങൾ കുറവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് കടത്തി വിടുന്നത് എങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലിബറേറ്റഡ് ആകുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കുറയുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഫാക്ടറുകളും ഈ രണ്ട് പേരും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ഒരാൾ കൂടുമ്പോൾ മറ്റേയാളും കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ചാർജ് നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലൂടെ കടത്തി വിട്ടാൽ അവിടെ കൂടുതൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആകും അല്ലെങ്കിൽ ലിബറേറ്റഡ് ആകും കുറവ് ചാർജ് നിങ്ങൾ കടത്തി വിടുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ എമൗണ്ടിലും ആ ഒരു കുറവ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഓർ ലിബറേറ്റഡ് അറ്റ് എനി ഇലക്ട്രോഡ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ത്രൂ ദ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ
ഒരു ആംപിയർ കറന്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്കാണ് നമ്മൾ കടത്തി വിടുന്നത് എങ്കിൽ ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് ടിയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ പറയാം അതായത് ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ ഇക്വാലന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ദി സബ്സ്റ്റൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഓർ ലിബറേറ്റഡ് തന്നെയാണ് എപ്പോൾ വെൻ വൺ ആംപിയർ ഓഫ് കറന്റ് എത്ര സമയത്തേക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് നമ്മൾ കടത്തി വിടുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇനി യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ ഇക്വാലന്റ് ജെഡ് കാണാൻ ചോദിച്ചാൽ ജെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ ഇക്വാലൻ മാസ് ബൈ ഫാരഡേസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എടുക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വാലൻ മാസ് ബൈ ഫെരഡേസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അതായത് ഇക്വാലൻ മാസ് ബൈ നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് നമ്മൾ ജെഡ് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ ജെഡിന് പകരം എനിക്ക് ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാലോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തായി മാറുമെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ എഴുതിയ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തായി മാറും എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കൂ എന്തായിട്ട് മാറും അത് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജെഡിന് പകരം ഇക്വാലൻ മാസ് ബൈ നയൻറ്റി എടുത്താൽ ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു ടി അല്ലെ പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഒരു എലമെന്റിന്റെ ഇക്വാലൻ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എലമെന്റിന്റെ ഇക്വാലൻ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ബൈ വാലൻസി ആണ് അല്ലെ എൻ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ വാലൻസി സി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു അറ്റോമിക് മാസ് ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു ടി ബൈ വാലൻസി ഇൻറ്റു നയൻറ്റി സിക്സ് എഴുതിയാൽ എനിക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആകുന്ന ലിബറേറ്റഡ് ആകുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ലേ ഇതാണ് ശരിക്കും ഫെരഡയുടെ ഫസ്റ്റ് ലോയിൽ നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട പോയിന്റുകൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ഓർമ്മ വേണം ഈ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് ഓർമ്മ വേണം ഏറ്റവും പ്രധാനമായും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഈ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു അറ്റോമിക് മാസ് ഇൻ ടു ഐ ഇൻ ടു ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഇൻ ടു സി അപ്പൊ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നീറ്റ് പോലെയുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യങ്ങളെ നേരിടേണ്ടത് ഈ ഭാഗത്തു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് എടുക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സി യു എസ് ഓ ഫോറസ് ഇലക്ട്രലൈസ് ഫോർ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് വിത്ത് എ കറന്റ് ഓഫ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംപിയേഴ്സ് ദ മാസ് ഓഫ് കോപ്പർ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് അറ്റ് ദ കാതോട്ട് കാതോട്ടിൽ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആകുന്ന കോപ്പറിന്റെ മാസ് എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡബ്ല്യു ആണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു അറ്റോമിക് മാസ് ഇൻ ടു ഐ ഇൻ ടു ടി ബൈ എൻ ഇൻ ടു നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ശരിയല്ലേ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നോക്കൂ അറ്റോമിക് മാസ് എത്രയാ കോപ്പറിന്റെ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഇൻ ടു അത് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ ഐ എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംപിയർ ഇൻ ടു ടൈം ടെൻ മിനിറ്റ്സ് അല്ലേ നമ്മൾ അതിനെ സെക്കൻഡ്സിലേക്ക് മാറ്റണം സോ ടെൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എത്രയാ കോപ്പറിന്റെ വാലൻസി എത്രയാ ടു ഇൻ ടു നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാവുന്ന ആളുകളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫൈനൽ കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം സോ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ടു നയൻ ത്രീ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും സോ ദിസ് മച്ച് ഗ്രാം ദറ്റ് മീൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ സീറോ പോയിന്റ് ടു നയൻ ത്രീ എയ്റ്റ് ഗ്രാം ഓഫ് കോപ്പ സോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ഒരൊറ്റ ക്യൂഷനിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യം ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ ആണത് ശരിയല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ ഒരു ചോദ്യം കൂടി നോക്കൂ നിങ്ങൾ ദ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ഇൻ അവേഴ്സ് ടു ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റ് തേർട്ടി ഗ്രാം ഓഫ് കാൽഷ്യം ഫ്രം മോൾട്ടൺ കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് യൂസിംഗ് എ കറണ്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ആംപിയോസ് കാൽഷ്യത്തിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എത്രയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര ഗ്രാം കാൽഷ്യം ആണ് ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദ്യത്തിലുണ്ട് ഫൈവ് ആംപിയർ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് കറണ്ട് ഉണ്ട് അറ്റോമിക് മാസ് ഉണ
ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഓക്കെ സി ഫോർട്ടി ആൻഡ് തേർട്ടി അല്ലേ സോ ടൂ ഫോറും പോയാൽ ബാക്കി ടു വരും സോ ടു വൺ നയൻ ത്രീ ഡബിൾ സീറോയും ക്യാൻസൽ ആയി പോയാൽ നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് സീറോ സീറോ എന്ന് കിട്ടും സോ ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ ടു എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് സീറോ എന്ന് കിട്ടും പക്ഷെ ഇത് സെക്കൻഡ്സിലാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം നോക്കൂ നമുക്ക് അവറിൽ വേണം ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ഇൻ അവേഴ്സ് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായ ചോദ്യത്തിലുണ്ട് സോ സെക്കൻഡ്സിലുള്ള സമയത്തെ അവറിലേക്ക് മാറ്റാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് എൻ ആൻസർ കിട്ടും ദാറ്റ് മീൻസ് ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് റൈറ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫെറഡേസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തറോയാകും നോക്കൂ അടുത്ത ചോദ്യം During the electrolysis of molten sodium chloride, the time required to produce syrup on one mole of chlorine gas using current of 3 amperes plus. So, intensity of current is done. Okay, let's calculate the time. We will calculate the time in minutes. We will calculate the time in minutes. We will calculate the time in minutes. That is easy. But we will calculate the time in minutes. 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 We will calculate the number of moles. We will calculate the time in minutes. മാസിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും കാരണം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗിവൺ മാസ് ബൈ മോളാർ മാസ് ആണ് എന്നറിയാലോ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാസ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ എത്രയാ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ക്ലോറിന്റെ മാസ് എത്രയാ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇൻ മോളാർ മാസ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എത്രയാ ക്ലോറിന്റെ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഇൻ ടു മോളാർ മാസ് എത്രയാ ക്ലോറിന്റെ സെവൻറ്റി വൺ ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ സോ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഇൻ സെവൻറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് ഇതേപോലെ കിടന്നോട്ടെ കാരണം ഇത് നമുക്ക് ഡബ്ല്യു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കട ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു അറ്റോമിക് മാസ് ഇൻ ടു ഐ ഇൻ ടു ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഇൻ ടു നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വൺസ് അഗൈൻ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എന്താ ടി ആണ് സമയമാണ് സോ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ഇൻ ടു എൻ ഇൻ ടു നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ Atomic mass into intensity. Ready? So this is equal to. Mass is equal to 0.1 into number of moles into molar mass. Right? Molar mass is equal to 71. Into valency of chlorine is 1. Into 96,500 divided by atomic mass of chlorine is equal to 35.5. Chlorine atomic mass is 35.5. ഇൻറ്റു ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് കറണ്ട് ത്രീ ആണ് അല്ലെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാവുന്ന ആളുകളൊക്കെ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവും സെവൻറ്റി വണ്ണും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്താണ്ടാവുക ടു ആണ്ടാവുക ശരിയാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അല്ല മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓക്കെ ശരി ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എത്രയാ കിട്ടുക സിക്സ് ഫോർ ത്രീ ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് തന്നെ പക്ഷേ മിനിറ്റ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം സിക്സ് ഫോർ ത്രീ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ആണ് മിനിറ്റിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് മിനിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അതിന് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഉത്തരം വൺ വൺ സീറോ മിനിറ്റ്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് സോ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് ഫെരഡയുടെ ഫസ്റ്റ് ലോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും ഫെരഡയുടെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഉപയോഗിച്ച് ന്യൂമറിക്കലുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലായി